நபி சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்களுக்கு பிறகு அபுபக்கர் ரதியல்லாஹு அன்பவர்களே ஆட்சிக்கு மிகவும் தகுதியானவர் என்பதற்கு பல ஆதாரங்களை அறிஞர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர் அவைகளை பின்வருமாறு நோக்கலாம் ஒன்று நபி சல்லல்லாஹூ அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் தனது மரண வேலையில் நோயோடு இருக்கும்போது அபுபக்கரை மக்களுக்கு தொழுகை நடத்த சொல்லுங்கள் என்றார்கள் ஆனாலும் ஆயிஷா ரதியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் மறுத்தார்கள் அவரை விட வேண்டாம் என்று தடுத்தார்கள் நபி அவர்களோ அபுபக்கரையே தொழுகை நடத்த சொல்லுங்கள் என்று உறுதியாக சொல்லிவிட்டார்கள் இந்த செய்தி சஹி புகாரியிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதாவது நபி அவர்கள்தான் மக்களுக்கு தொழுகை நடத்தி வந்தார்கள் அவர் இல்லையென்றால் அந்த இடத்தில் அபுபக்கர் இருக்க வேண்டும் என்று நபி அவர்கள் விரும்பியிருக்கிறார்கள் அத்தோடு அவர் இருக்கும்போது எவரும் அவருடைய இடத்தில் தொழுகை நடத்தவில்லை ஆனால் நபி அவர்களே தான் உயிருடன் இருக்கும்போது அபுபக்ரை மக்களுக்கு தொழுகை நடத்துமாறு ஏவியுள்ளார்கள் தொழுகை எனும் ஆத்மீக கடமைக்கு நபி அவர்கள் அபுபக்கர் ரதியல்லாஹு அன்பவர்களை தலைவராக ஆக்கியிருக்க உலக காரியங்களை நடத்துவதற்கு அவர்களை தலைவராக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்பது மிகவும் வேடிக்கையானதாகும் இரண்டு நபி சல்லல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்களின் காலத்திலே அவருக்கு அடுத்தபடியான சிறப்பு அபுபக்கர் ரதியல்லாஹு அன்பவர்களுக்குரியது என்றே சஹாபாக்கள் எல்லோரும் சொல்லி வந்தார்கள் இது நபி அவர்களுக்கு தெரிந்திருந்தும் மௌனமாக இருந்து அதை உண்மைப்படுத்தியதோடு அதற்கு தனது முழுமையான அங்கீகாரத்தையும் வழங்கினார்கள் இதை இவனு உமர் ரதியல்லாஹு அன்பவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் இந்த செய்தி சஹிஹ் புகாரியிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது எனவே முக்கிய பொறுப்புகளில் நபியவர்களால் எவரும் நியமிக்கப்படாத விடத்து மிகவும் சிறந்தவர்களை முற்படுத்துவதே மிக பொருத்தமானதாகும் மூன்று நபி சல்லல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்களிடம் ஒரு பெண்மணி வருகிறார் அவருக்கு நபியவர்கள் மறுநாள் வருமாறு பணித்தார்கள் அப்போது அந்த பெண்மணி நாளைக்கு ஒரு வேலை நீங்கள் இல்லையென்றால் என்ன செய்வது என்றார் அதற்கு நபி அவர்கள் நான் இல்லையென்றால் அபுபக்கரிடம் செல் என்று கூறினார்கள் இந்த செய்தியும் சஹிகுல் புகாரியிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்த செய்தியில் நபி அவர்கள் தனக்கு பிறகு தனது பொறுப்புகளை வகிக்கக்கூடியவராகவும் மக்களின் பிரச்சினைகளை தீர்த்து வைக்கக்கூடியவராகவும் அபுபக்கர் ரதியல்லாஹு அன்பவர்களை இனங்காட்டியிருக்கிறார்கள் நான்கு நபி சல்லல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் தன் மரண வேலை நெருங்கி நோய் அதிகரித்த போது ஆயிஷா ரதியல்லாஹு அன்ஹா அவர்களுக்கு பின்வருமாறு சொன்னார்கள் உனது தந்தையையும் சகோதரனையும் அழைப்பீராக நான் தெளிவாக எழுதி தந்து விடுகிறேன் ஏனெனில் சில வேளை பேராசையுள்ள யாராவது வந்து நான் நான் தான் மிகவும் தகுதியானவர் என்று சொல்ல மூமீன்களும் அல்லாஹுவும் அபூபக்கரை தவிர எவரையும் ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்க பிரச்சினை வந்துவிடுமோ என்று நான் அஞ்சுகிறேன் என்று கூறினார்கள் இந்த செய்தி சஹி முஸ்லிமிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இதிலே நபி அவர்கள் தனக்கு பிறகு அபூபக்கர் தான் ஆட்சியாளர் என்பதை முழுமையாக எவருக்கும் சந்தேகம் ஏற்படாத வகையில் தெளிவாக சொல்லாவிட்டாலும் ஓரளவு தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஐந்து சஹாபாக்கள் எல்லோரினதும் ஏகோபித்த முடிவு நபி சல்லாஹூ அலேஹி வசல்லம் அவர்களுக்கு பின் அபுபக்கர் ரதியல்லாஹு அன்பவர்கள்தான் ஆட்சியாளர் என்பதில் சஹாபாக்களுக்கு மத்தியில் எந்தவிதமான கருத்து முரண்பாடுகளும் இருக்கவில்லை ச அபுபக்கர் ரதியல்லாஹு அன்பவர்களை ஆரம்பத்தில் தீர்மானிக்கின்ற போது அல்லது அதற்கு முதல் சில கருத்து முரண்பாடுகள் இருந்த போதும் அனைவரினதும் ஒப்புதலிலும் உடன்படிக்கையின் பேரிலும் அபுபக்கர் ரதியல்லாஹு அன்பவர்கள் இறுதியில் தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டார்கள் அலி ரதியல்லாஹு அன்பவர்கள் ஹசன் ரதியல்லாஹு அன்பு ஹுசைன் ரதியல்லாஹு அன்பவர்களின் கருத்துக்களும் இதுவாகவே இருந்தது இது சஹாபாக்களின் நூறு வீத ஏகோபித்த முடிவாகும் எனவே சஹாபாக்கள் எவரும் கருத்து முரண்படாத இந்த விடயங்களை நாம் தர்க்கித்து கொள்வது எம்மை நேரான வழியிலிருந்து நீக்கிவிடலாம் அல்லாஹ் எம்மை பாதுகாப்பானாக